നമ്മൾ ഷെല്ലിൽ ഒരു കമാൻഡിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഷെല്ല് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബൈനറി ഫയലിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഫുൾ പാത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാറില്ല അതായത് ഇപ്പം എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡാണ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിൻ്റെ ഫുൾ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും സ്ലാഷ് ബിന്നിൻ്റെ അണ്ടറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുൾ പാത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും സ്ലാഷ് ബിൻ സ്ലാഷ് എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാറില്ല നേരെ മറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളത് ജസ്റ്റ് എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏത് കമാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമാൻഡാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അപ്പ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ബൈനറി ഫയലിൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഷെല്ലിൽ പറയത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഷെല്ല് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അപ്സലൂട്ട് പാത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ബൈനറി ഫയലിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഷെല്ല് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് ഷെല്ല് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെല്ല് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെല്ലിൻ്റെ കയ്യിൽ പാത്ത് എന്ന പേരുള്ള ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇ എൻ വി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് ഇ എൻ വി കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ കറൻ്റ്ലി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെയും പേര് നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാത്ത് എന്ന പേരുള്ള എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഉണ്ട് പാത്ത് എന്ന പേരുള്ള എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇനി ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് മാത്രമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹല്ല വ്യൂ ചെയ്യാം എക്കോ ഡോളർ പാത്ത് കൊടുത്തു എക്കോ ഡോളർ പാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാത്ത് എന്ന പേരുള്ള എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ കുറേ ഡയറക്ടറീസിൻ്റെ പേരുകളാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഡയറക്ടറിയുടെ പേരും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോളൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാലും അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ഈ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്ത് എൽ എസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ റിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നോക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്ത് എൽ എസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ ഉണ്ടോ ഇത് തന്നെ ഷെൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഏത് ഡയറക്ടറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് എൽ എസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ കിട്ടുന്നത് ആ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയലിനെ ആയിരിക്കും ഷെൽ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ സെർച്ചിങ് നമുക്ക് അല്ലാതെ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡ് ലിനക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് ഈ വിച്ച് എൽ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ വിച്ചും എന്തായിരിക്കും ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അതായത് ഏത് ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്ത് നിന്നാണ് ആദ്യമേ ഈ ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്ത് കയറി നോക്കും എൽ എസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ ഉണ്ടോ അതിന് ശേഷം ഈ ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്ത് കയറി നോക്കും എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ ഉണ്ടോ ദെൻ ഈ ഡയറക്ടറി ഇപ്പോൾ വിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്ത് നിന്നാണ് എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എസിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൽ എസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ ബിന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്ത് തന്നെ റിസൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മളിപ്പം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒര
ആ ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്ത് നിന്നുള്ള എൽ എസ് എനെ ആയിരിക്കും ഷെല്ലെന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്യൂഡോ ആർ എം മൈനസ് ആർ എഫ് യു എസ് ആർ എസ് ബി എൽ എസ് റിമൂവ് ചെയ്തു ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ പി ചെക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ സ്ക്രിപ്റ്റാണത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് അത് എക്കോ ചെയ്യുന്ന അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ പി ചെക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എം ഐ പി ചെക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തുള്ള കസ്റ്റം സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഡയറക്ടറീസിൽ സേവ് ചെയ്യണ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഡയറക്ടറിയിലകത്തേക്ക് ചെല്ലണം എന്തായിരിക്കണം മൈ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡോട്ട് സ്ലാഷ് ഐ പി ചെക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിലാണ് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്സലൂട്ട് പാത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അതെന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ പി ചെക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ നിങ്ങൾ പാത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ടറിയിൽ പാത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാത്തിൽ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ടറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറി പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഞാനൊരു ഡയറക്ടറി എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണ ടൈമിൽ എപ്പോഴും എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ഏതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാത്താണ് ആ പാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഡോളർ പാത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഉള്ള പാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മൈ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറിയുടെ ലൊക്കേഷനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം പുതിയ പാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോളർ പാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കോളൻ കോളൻ ഇട്ടേക്കണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ഡയറക്ടറീസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മൈ സ്ക്രിപ്റ്റ്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കണം പുതിയ പാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പറയാണ് മൈ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സോറി എന്താണ് ഐ പി ചെക്കർ കണ്ടോ ഐ എം ഐ പി ചെക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇത് പെർമനൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബാഷ് ആർ സി ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഹോം ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ ബാഷ് ആർ സി ഫയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ബാഷ് ആർ സി ഫയലിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം കമാൻഡ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എക്സ്പോർട്ട് പാത്തേക്കൾ ടു മൈ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാനിത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കറൻറ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഐ മീൻ ഇപ്പോൾ പുതിയ പാത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ബാഷ് അടസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ എന്താവത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെല്ലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സോഴ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഡോട്ട് ബാഷ് അടസി കൊടുക്കുക അപ്പം ബാഷ് അടസിലെ കണ്ടൻറ്റുകളെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ റീലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഷെല്ലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമാൻഡിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്തായിരിക്കും പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും അതിൽ കോളൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറീസിൻ്റെ പേരുകളിലായിരിക്കും 